Cioè io in questo momento ho preso visione dell'organigramma dello scorso anno, chiaramente ci sono già delle defezioni perché ci sono alcuni giocatori che sono andati, chiediamo, chiediamo, diciamo a scadenza di contratto, ma è improprio dirlo, hanno finito il loro tesseramento con il Venezia Calcio e quindi qualcuno si è già casato ad altre, ad altre società. Alcuni eh, potrebbero in questi giorni firmare nuovamente il vincolo e quindi vediamo un pochino io dei nomi ce li ho già è chiaro che non posso farveli ma la stampa tanto è così brava poi a saperli anche perché poi gli agenti non gli pare il vero di mettere in mostra i propri, i propri prodotti quindi nessun problema però intanto eh, io mi, mi do 5-6 giorni per definire lo staff tecnico poi dopo chiaramente perché la squadra la voglio fare insieme all'allenatore, al tecnico, allo staff e nel frattempo io spero, perché martedì c'è un consiglio federale se non vado errato, mercoledì io credo di, di poter avere un contatto con qualcuno della Lega, con il segretario generale Ghirelli, con il segretario, per conoscere un pochino meglio la, la, la situazione, perché questo ci potrebbe dare dei grossi vantaggi la certezza, ripeto, non ci sarà che alla fine di luglio o primi di agosto però avere una grande percentuale un'alta percentuale di partire dalla Lega Pro sarebbe talmente importante perché io credo anche i giocatori che sono rimasti delle squadre importanti a livello primavera e un'altra situazione importante è quella che il Consiglio federale ancora deve stabilire che la primavera con quali, eh, con quali annualità giocherà, se gioca con i 93 94, con due soli 92, questo faciliterebbe l'uscita ancora di molti 92, mentre invece se deciderà ancora una volta di giocare con 92 93, questo implica che molte società si tengono determinati giocatori. Voi leggete come me i giornali e vedete che tutti i giorni alcuni calciatori del delle primavere più importanti vanno in squadre di Lega Pro e, e di Serie B quindi per noi è difficile andare a, a prendere queste se fossimo già in Lega Pro credo che il lavoro sarebbe un pochino più semplificato quindi comunque il tecnico sarà scelto prima di sapere quale campionato si farà e a quel punto andrà bene per qualunque campionato insieme. per forza, questo non possiamo aspettare come alcuni giocatori non aspetteremo una base la daremo eh, era già stato fissato prima della, del mio arrivo il 24 come termine per portare i giocatori in ritiro ci potrebbe stare la chiesta Giorgio collaborazione di, di procrastinare di qualche giorno la partenza per il ritiro perché eh, al momento in cui si saprà la nostra collocazione è chiaro che mi muoverò a seconda de, della categoria, de, de, categoria d'affari. Ora io non voglio illudere nessuno, però insomma c'è un giocatore che ha giocato per parecchi anni in Serie B, un giocatore che conosco benissimo, che il Lega Pro viene sicuramente, un giocatore svincolato che potrebbe fare veramente la differenza in questa categoria, però certamente nei dilettanti non verrà. E anch'io devo giocarmi le mie, tra virgolette, i miei rapporti con vari procuratori, con varie società, per convincere, tra virgolette, ad accettare il Venezia, ma un conto è accettarlo tra i professionisti, perché sapete che tra i sono dei vincoli, diciamo, più legali rispetto ai, ai dilettanti, quindi non è facile andare a prendere un giocatore e dire non so che campionato disputerò e non so che cosa farti firmare quindi in concreto non è neanche da escludere del tutto che della rosa dell'anno scorso rimanga solo con l'auto io ho parlato con l'auto perché mi sembrava doveroso parlare con una persona che ritengo una persona seria un buon professionista, un buon calciatore e ho voluto sapere da lui che cosa pensava della passata gestione, delle difficoltà, delle passate gestioni, come, come era stato, dove, dove poter, per poter capire dove migliorare anche a livello di organigramma interno, tutte queste cose. 
però adesso è la cosa su cui siamo focalizzati è la categoria, cercare di fare tutto, la società sta facendo le cose di cui abbiamo parlato in queste settimane, questo aumento di capitale, portare la società a, a livelli, non dico di, di seconda divisione, ma di prima divisione e anche in serie D, perché non sono molte società che hanno un milione di capitale sociale e poi ridare alla struttura un'efficienza perché ripeto il supporto alla squadra è fondamentale quindi abbiamo avuto già un primo incontro con il nostro sponsor tecnico al quale abbiamo chiesto la massima collaborazione la massima... perché ritengo per fare una mentalità vincente in una squadra bisogna stare attenti a moltissimi particolari nelle squadre di calcio i particolari sono fondamentali perché basta che ci sia una rotellina che non funziona l'ingranaggio si inceppa il nostro compito qual è? è di approntare una buona squadra con un buon staff tecnico e cercare di diminuire la percentuale di errore sin che l'arbitro non fischia l'inizio della partita poi dopo sta ai giocatori andare in campo e vincere le partite per quanto riguarda il settore giovanile prima lei diceva che il presidente ci tiene molto alla cadenza e eh, riguardo a questo se ne occuperà lei avrà... allora io tanto già, ho già parlato con Benussi perché io credo di aver fatto ormai il giro di tutta la società in questo momento Benussi è autorizzato ad andare avanti con le sue idee con le quali mi sono confrontato sapete benissimo che anche l'organigramma del settore giovanile a seconda della Lega Pro o a seconda della, della Dilettanti cambia in maniera netta perché se fa la Lega Pro si è chiamata a fare la berretta obbligatoriamente, gli allievi nazionali obbligatoriamente, i giovanissimi nazionali obbligatoriamente. Quindi, ma vorrei anche cambiare il panorama di, di collaborazione, soprattutto con l'auto fa parte anche di un di una scuola calcio insieme a un patrimonio che è del Venezia come i due giocatori come Marangon e come Poggi quindi io, io credo che debba essere instaurato un rapporto con le società del comprensorio diverso non da squadra che mangia la più piccola ma paritaria per vedere di avere una collaborazione fattiva e avere un, un settore giovane è chiaro che se ci saranno le forze all'interno della società per andare avanti senza portare nessun altro ben vengono perché gli indigeni io credo che siano la forza di una società è inutile far venire uno da lontano quando si scopre che all'interno della società o nel comprensorio ci sono persone valide che possono dare una mano a, a, ad aiutare il Venezia Calcio a raggiungere gli obiettivi anche per quanto riguarda l'Academy.